Donc à l'origine, on peut partir de Platon, qui a été un des premiers théoriciens euh, politiques, et lui, il voulait distinguer les différentes euh, formes politiques, comment on peut euh, gouverner euh, une cité. Donc en fait, bah, il distinguait, euh, comme on distingue habituellement, hein, euh, par rapport au nombre de dirigeants. Alors, il existe la monarchie, donc c'est un seul homme qui gouverne, et euh, son pendant négatif, c'est la tyrannie. Donc euh, la monarchie, c'est un homme bon qui gouverne, et la tyrannie, c'est un homme mauvais. Ensuite, il y a la possibilité qu'il y ait plusieurs personnes, un groupe qui gouverne. Donc là, on obtient l'aristocratie, c'est le règne de quelques hommes qui sont euh, en général bons, et son pendant, c'est l'oligarchie. C'est sa forme déformée, on va dire. C'est un petit groupe de personnes mal, in mal intentionnées. Et enfin, il reste euh, une troisième forme, où c'est le plus grand nombre qui dirige, c'est-à-dire la démocratie. Et là, bah, il n'y a ni de bon ni de mauvais côté. Euh, euh, la démocratie, euh, c'est toujours mauvais pour Platon. Alors, si l'on regarde de plus près cette classification, et si l'on se demande quel problème était au fond de l'esprit de Platon, alors, on constate que ce qui est sous-entendu dans cette classification et cette théorie de Platon, et de tous les autres, c'est le même problème qui doit gouverner. La réponse de Platon était simple hein, et naïve. Le meilleur devrait régner. Et si possible, le meilleur de tous. Donc le, le philosophe, en quelque sorte, pour Platon. Mais on voit bien où ça mène, hein. Quand on pose cette question, qui doit gouverner ben, Chacun va avoir euh, sa réponse. Moi, ou ça va être les prolétaires, ou pour d'autres, ça va être euh, les aristocrates, ou ça va être les nobles, ou ça va être euh, les, les bourgeois, etc. Donc en fait, on rentre, une fois qu'on pose cette question, on rentre dans une, dans une zone euh, dangereuse, parce qu'elle va dévoyer le principe de la démocratie, qui est de se protéger contre toute forme de tyrannie. Et en effet, si on prend, euh, si on, a, on porte un regard historique sur la démocratie, ben on s'aperçoit que la pratique athénienne était exactement le contraire. Peu importe qui euh, gouvernait, puisque euh, vous savez très bien qu'il y avait même des tirages au sort. L'essentiel, c'est qu'on pouvait évacuer, on pouvait euh, évincer celui qui avait le pouvoir. D'ailleurs, il y avait un principe qui s'appelait le principe d'ostracisme qui était très puissant puisque les personnes, du simple fait d'être populaires, elles étaient chassées de la cité parce qu'une fois qu'on est populaire, on peut manipuler les gens et après on peut prendre le pouvoir et euh, dévoyer la démocratie. Donc, les démocrates athéniens considéraient leur démocratie comme une alternative à la tyrannie, à l'arbitraire. Parce qu'en fin de compte, ils savaient très bien qu'un chef populaire eh ben, peut être investi de pouvoir tyrannique par un vote populaire. Ils savaient donc qu'un vote populaire pouvait être erroné, même dans les questions les plus importantes. Et oui, quand on part du principe qui doit gouverner, on suppose qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait jamais se tromper le peuple, ou euh, le meilleur, ou le plus sage, ou euh, l'anticapitaliste, ou le capitaliste, etc. Et en fin de compte, on part du mauvais côté. Parce qu'en fin de compte, il faut se rendre compte que les sociétés humaines, elles sont humaines, donc elles vont faire des erreurs, forcément. Il n'y aura jamais de société parfaite, et il n'y aura jamais de gouvernement qui ne fera pas d'erreurs. L'essentiel, c'est de pouvoir corriger ces erreurs, et de pouvoir chasser les gens qui pourrait mettre en danger la démocratie, c'est-à-dire le système politique qui permet d'améliorer les lois sans effusion de sang, sans violence. Les Athéniens donc avaient raison. Les décisions prises démocratiquement, et même les pouvoirs conférés à un gouvernement par un vote démocratique, peuvent se tromper. Il est difficile, voire impossible, de construire une constitution qui protège contre les erreurs. C'est l'une des raisons les plus fortes pour fonder l'idée de la démocratie 
sur le principe pratique d'éviter toute tyrannie. Et ça, ça nous évite de tomber dans des pièges. Quelle est la légitimité, en fin de compte, du peuple à gouverner Est-ce que c'est la morale Est-ce que c'est le droit divin Donc cette théorie de Karl Popper est très puissante puisqu'elle prend en compte ce fait, c'est que les erreurs sont toujours possibles et elles vont toujours exister dans n'importe quel système social, dans n'importe quel système politique. Donc, il faut éviter de recourir au principe de légitimité. C'est un danger, en fin de compte. En fait, il n'y a aucun pouvoir qui est légitime et c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant. Alors, ce principe de légitimité, euh, il a mené à de grands défauts euh, dans euh, les politiques euh, européennes. Hein. Au Moyen-Âge, donc, ça a été investi, euh, la légitimité, euh, c'était euh, les puissances spirituelles et, et, et Dieu. Donc, tout au long du Moyen-Âge, après, on a dû se défaire de, cette, euh, de ce principe de légitimité. Alors d'abord, il a été remis en cause par la réforme, hein, puis par la révolution anglaise de 1648-1649, qui proclama le droit divin du peuple à gouverner. Mais dans cette révolution, le droit divin du peuple fut immédiatement utilisé pour établir la dictature d'Olivier Cromwell. Donc tout le long, le principe de légitimité est un piège. D'ailleurs, un peu après, Karl Marx qui n'était pas un politicien britannique, était encore dominé par ce vieux problème platonicien. Et il considérait que qui doit gouverner, qui devrait gouverner, se posait encore. Alors c'était les bons ou les mauvais, les ouvriers ou les capitalistes Et même ceux qui rejetaient complètement l'État au nom de la liberté ne pouvaient se libérer des chaînes d'un vieux problème mal conçu. Et oui, quand on pense aux anarchistes, c'est-à-dire aux adversaires de toute forme de gouvernement, on peut sympathiser avec leur tentative infructueuse de s'éloigner du vieux problème qui devrait gouverner. Eux, ils disent « personne ». Et là encore, c'est un... Donc on voit que tout ça, ce problème, ça mène qu'à des mauvaises solutions. Maintenant, nous allons voir, c'est le deuxième moment, nous allons voir la théorie, une théorie plus réaliste, plus proche de la pratique et surtout euh, qui sera euh, plus utile et plus moral.